Вы на канале Climate Change. У нас вы слышите про самые резонансные события о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. В этом выпуске вы узнаете о жуткой непогоде в разных частях США, с проявлением в разных стихиях, о приключениях пингвина и о предстоящем лунном затмении. Приготовьтесь. В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение в понедельник 15 ноября 2021 года из-за широкомасштабных наводнений в некоторых частях американского штата, вызванных сильными дождями. Интенсивные осадки привели к закрытию участка межштатной автомагистрали I-5, отключением электроэнергии и перемещению сотен жителей. Так в округе Ватком, который расположен вдоль канадской границы, в понедельник вечером были вынуждены покинуть свои дома более 500 человек, а спасатели проводили поисково-спасательные операции из-за наводнений в северных и северо-восточных районах округа. По данным Департамента транспорта штата Вашингтон, в регионе сошли несколько оползней, что привело к закрытию автомагистрали I-5, которая тянется вдоль западного побережья от Мексики до Канады. В округе Скаджит жителей Маунт Вернон призвали к эвакуации перед ожидаемым рекордным наводнением на реке Скагит во вторник. Мэр объявила в понедельник чрезвычайное положение, предупредив 35 тысяч жителей города принять меры в течение следующих 24-48 часов, чтобы защитить свои дома, семьи и имущество от наводнений. Из-за непогоды без электроэнергии в штате остались 97 тысяч потребителей по состоянию на раннее утро вторника 16 ноября 2021 года. А в Коннектикуте и Род-Айленде, США в субботу 13 ноября 2021 года наблюдались несколько торнадо. Согласно данным Национальной метеорологической службы США, хотя их категория была F0 или F1, это были первые ноябрьские торнадо, обрушившиеся на регион с 1950 года. Национальная метеорологическая служба подтвердила, что торнадо категории F1 пронеслись вечером 13 ноября 2021 года в районе Стонингтона и Вестерли, Рот-Айленд, категории F0 в северном Кингстауне, Рот-Айленд, и еще один категории F0 возле Плейнфилда и Фостера, Рот-Айленд. Всего 13 ноября 2021 года в регионе службой было подтверждено 8 торнадо, а погибших или раненых сведений не поступало. В Коннектикуте или Род-Айленде в ноябре никогда не регистрировались торнадо. Последний раз в Массачусетсе в ноябрьский торнадо был зафиксирован 7 ноября 1971 года. Коннектикут пережил сильный шторм, в результате которого были повреждены линии электропередачи и повалены деревья, повреждены дома и автомобили. А в Чикаго и близлежащих городах в штате Иллинойс, США, обрушился невиданный снегопад. Температура на улице упала ниже нуля. Такого снегопада никто из местных жителей не ожидал в ноябре, и все были встревожены ранним похолоданием и снегопадом. Местные фермеры очень обеспокоены тем, что такой ранний снегопад и похолодание может повлиять на будущие урожаи. Улицы пришлось очищать специальной техникой. На дорогах образовался гололед, к чему явно не были готовы многие водители, из-за чего в итоге произошло много ДТП и образовались пробки. А прежде чем мы продолжим, приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал, так вы не пропустите новый выпуск. Переходите по ссылке в описании под видео. На берегу Новой Зеландии был обнаружен антарктический пингвин Адели. Местный житель увидел его 10 ноября 2021 года на пляже в Берлингс Флэт, поселении Кюгу от города Крайстчерч. Пингвину пришлось преодолеть около 3000 километров чтобы добраться из Антарктиды. Птица ходила по берегу, выглядела потерянной и одинокой. Ее взяли под опеку специалисты, 
которая реабилитирует пингвинов на южном острове Новой Зеландии около 10 лет. У антарктического гостя констатировали недостаточный вес и обезвоживание. Птицу планируют выпустить на безопасный пляж на полуострове Бэнкс, где нет собак. Пингвины Адели обитают исключительно на антарктическом полуострове. Это третий зарегистрированный случай такого дальнего путешествия пингвина на побережье Новой Зеландии. Похожие инциденты произошли в 1993 и 1962 годах. Появление пингвинов Адали в Новой Зеландии остается редкостью, но если в будущем их станет больше, это станет тревожным знаком изменений, происходящих в океане. Частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать из Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии, ожидается в пятницу 19 ноября 2021 года. Это последнее лунное затмение в 2021 году и самое продолжительное частичное лунное затмение за более чем 500 лет. Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды. Полного затмения – 6 часов и 1 минуту. Это также самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года по 2699 год. Луна начнет погружаться в полутень Земли в 6.02 утра по Гринвичу, а момент наибольшего затмения произойдет в 9.02 утра по Гринвичу. Это за 1,7 дня до того, как Луна достигнет своего апогея. Все событие будет длиться примерно 6 часов, но наблюдатели в разных частях света смогут видеть только его фрагменты. Частичные лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии. Лишь часть видимой поверхности спутника попадает в тень, совпадаемую с Землей. Наблюдатели в большинстве стран увидят, что до 97% поверхности Луны попадает в тень нашей планеты. Через две недели за этим событием последует полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года. Все эти явления происходят в течение одного сезона затмений. Вот таким вот были новости этого выпуска. Приглашаем вас, как обычно, делиться своими мыслями в комментариях под видео. А если у вас есть какие-то снятые ролики, интересных событий или стихийных явлений, то присылайте их нам на почту, указанную в описании под видео. Не забудьте подписаться на канал и оценить этот выпуск. А мы с вами увидимся и услышимся в следующем выпуске. А пока будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.